you have your Bibles, turn with me, please. Por favor, si tienen sus Biblias, ábranlas conmigo. To uh, Hebrews chapter 12. En Hebreos capítulo 12. You people are wearing me out. Ustedes me están gastando. We've, we've got to pray that my voice is able to sustain itself all day today. Tenemos que orar que mi voz me dure hasta la noche. And I believe God will help us. Y creo que Dios nos ayudará. Amen. Amen. I wasn't quite ready when they announced me. Cuando me anunciaron, me agarraron desprevenido. All right, Hebrews chapter 12. Hebreos 12. I want to preach a sermon to you tonight, esta this morning. Esta mañana quiero predicarles un mensaje. It's been called and referred to as soul poison. Es algo que se ha referido o llamado como el veneno del alma. And that connotation has very deep meaning. Y ese nombre tiene un significado muy profundo. Because what I'm talking about tonight porque lo que les estoy hablando hoy, what I'm talking about, lo que les estoy hablando, is very common. Es algo muy común. And because it's so common, y porque es tan común, we don't properly identify it. No lo identificamos correctamente. We know there's something instinctively wrong. Sabemos que hay algo que está mal. But I don't think we appreciate how wrong and how dangerous. Pero creo que no nos damos cuenta de lo malo y de lo peligroso Soul poison is. que el veneno del alma es. In 1996, en el año 1996, a woman by the name of Karen Waterhan, una mujer llamada Karen Waterhan, she is a toxicologist and a professor of chemistry at a, at a college in America. Ella es una toxicóloga y profesora de química en una universidad americana. She spilled one drop Ella derramó una gota of dimethyl mercury, de dimethyl mercury on her left hand. En su mano izquierda. One drop una gota of dimethyl mercury. De dimethyl mercury. She was wearing a glove. Ella tenía un guante, un so she didn't think very much of it. Y no se preocupó. Took the glove off, rinsed her hands. Se quitó los guantes, se lavó las manos. But dimethyl mercury is so toxic. Pero el dimethyl mercurio es tan tóxico. It penetrated her glove. Que penetró el guante. A tiny amount of it. Una cantidad bien pequeña. Penetrated her skin. Penetró su piel. And got into her bloodstream. Y entró en su sangre. That was enough. Y eso fue suficiente. To put her in a coma. Para llevarla a una coma. And kill her. Y matarla. One little drop Una pequeña gota got in her bloodstream entró en su sangre and it proved to be fatal. Y comprobó siendo fatal. Now you don't have to worry about that happening to you. No tienes que preocuparte con que eso te suceda. But the, the poison that I'm talking about Pero el veneno que te estoy hablando esta mañana and sometimes all it takes is one drop y a veces todo lo que hace falta es una pequeña gota. The soul poison el veneno del alma that I'm talking about que les estoy hablando, is bitterness. Es la amargura. The danger with bitterness el peligro con la amargura, is the fact that it is so common. Es que es algo tan común. It's so easy to get one drop of it. Tan fácil que tengas y recibas una gota. And it can penetrate your soul. Y puede penetrar tu alma. And just a small amount of bitterness y una pequeña cantidad de amargura, is enough to destroy your life. Es suficiente para destruir tu This vida. This has to be preached on. Esto tenemos que predicarlo. Because anybody can become bitter in life. Porque cualquier persona puede volverse amargada en la vida. I talk to a young, a lot of young people. Yo hablo con muchos jóvenes. Bitter and angry. Enojados y amargados. At parents. A los padres. And family members. Y a miembros de su familia. I talk to a lot of husbands and wives. Hablo con muchos maridos y esposas. That over the years have become embittered. Que con los años se han vuelto amargados. Most everyone in life. La mayoría de la gente en la vida. Has to deal with. Tienen que tratar. The soul poison of bitterness. Con la, el veneno del alma llamado la amargura. Hebrews chapter 12, Hebreos capítulo 12, verse 14 and 15. Versículo 14 y 15 dice lo siguiente, procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. 
Let's talk first of all about the, 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 the easy poison. Hablemos primero de la facilidad de este veneno. And I say that because you don't recognize bitterness as a poison. Y te lo digo porque normalmente no reconocemos la amargura como veneno. That is lethal and deadly. Un veneno que sea letal y mortal. So let's define the term. Entonces vamos a definirlo. Because we need to know exactly what this is. Necesitamos saber exactamente lo que esto es. We have to be very careful we don't ignore it. Tenemos que tener mucho cuidado de no ignorarlo. Or call it something else. O darle otro nombre. The word bitterness la palabra amargura comes from a Greek word viene de una palabra griega that means acridity, que significa acridad, something that has a very strong algo que tiene un, algo muy fuerte, and a very unpleasant taste or smell. Un sabor o un, uh, olor muy fuerte o desagradable. Sometimes you walk into a building, for example. Por ejemplo, a veces entras en un edificio. Or you're driving down the road. O vas manejando por la calle. And all of a sudden, y de repente, you're hit with a very strong odor. Sientes un olor muy fuerte. Something's wrong. Hay algo malo. Something's not right. Algo no está bien. Something has died. Algo se ha muerto. Something has spoiled. Algo se pudrió. You may have had that experience. Tal vez hayas tenido esa experiencia. Opening your own refrigerator. Hasta abriendo tu propio refrigerador. Maybe you've been gone at conference for a week. A veces vas a la conferencia por una semana. And you get home. Llegas en casa. You open your refrigerator. Abras el refrigerador. Oh. Ah, oh, horrible odor. Qué peste horrible. Something smells. Algo apesta. And when you smell that, y cuando lo hueles, or if you would taste something that had spoiled, o si fueras a probar algo que se ha pudrido, you would know that something is seriously wrong. Supieras que instantáneamente algo está malo. Acridity. La acridad. This is a metaphor. Esto es una metáfora. For a bitter root, para una raíz amarga, that produces bitter fruit. La cual produce fruto amargo. And so this is how the Bible identifies bitterness. Y así es como la Biblia nos identifica lo que es la amargura. It uses a metaphor to define it. Utiliza una metáfora para explicarlo. There are several references to bitterness in the New Testament. Hay varias referencias en el Nuevo Testamento acerca de la amargura. Was, Peter was dealing with a man named Simon the sorcerer. Pedro estuvo tratando con un, un brujo llamado Simón. Simon the sorcerer was the man who offered Peter money. Simón el brujo le ofreció dinero a Pedro. In order to have the gift para tener los dones of laying on of hands and having people filled with the Holy Ghost. De imponer las manos sobre las personas y que fueran llenas del Espíritu Santo. So Peter rebuked him Pedro lo reprendió and said, for I see that you are poisoned by bitterness. Y le dijo, porque veo que estás destinado a hiel de amargura and bound by iniquity. Y cadenas de maldad. Poison. Envenenado. Poison that smells. Una venen, un veneno que apesta. Poison that identifies that something is seriously wrong. Un veneno que identifica que hay algo seriamente malo. Poison by bitterness. Envenenado por la amargura. In Romans chapter 3. En Romanos 3. One of the terms used to describe the sinner. Uno de los formas de que se utiliza para describir un pecador. Is bitterness. Es la amargura. As it is written, Como está escrito, there is none righteous, no, not one. No hay justo, ni a un uno. Their throat is an open tomb. Sepulcro abierto es su garganta. With their tongues they have practiced deceit. Con su lengua engañan. And the poison of asps is under their lips. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Su boca está llena de maldiciones y amargura. In the book of Ephesians, en el libro de Efesios, the Bible says, "Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you." La Biblia nos dice, "Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad." So here's how we define bitterness. Así es como definimos la bitterness. Amargura. La amargura is what happens es lo que sucede when you let your anger linger. Cuando tú dejas que tu ira continúe. Everybody gets mad. Todos se enojan. Everybody gets upset. Todos se molestan. Everybody gets offended. Todos se ofenden. But when you don't deal with it immediately, pero cuando no tratas con eso inmediatamente, it turns into bitterness. Se vuelve en amargura. It may take a day or two or a week or a month. Tal vez tome un día, dos, una semana o un mes. But when you remain angry, pero cuando sigues enojado, it becomes poisonous. Se vuelve venenoso. 
And if it continues to linger, y si sigue persistiendo, it metastasizes like a cancer. Se vuelve metastatizado como un cáncer. And it turns to bitterness. Y se vuelve en la amargura. This has been called the easy sin. Muchos llaman esto el pecado fácil. And it's a very natural inclination. Es una inclinación fácil que tenemos. <coughs> and it happens as a result of offense. Y sucede como resultado de las ofensas. We get offended in life. Nos ofendemos en la vida. We get hurt in life. Alguien nos hiere en la vida. Somebody betrays us or wounds us. Alguien nos traiciona o nos hiere. And rather than forgive. Y en vez de perdonar, rather than let it go, en vez de dejarlo ir, we choose to be angry. Decidimos enojarnos. Anger is a choice. El enojarse es Jesus una decisión. Was on the cross. Jesús estuvo en la cruz. He said, Él dijo, Father, forgive them for they know not what they do. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. That's a choice. Eso es una decisión. He made a decision. Él se decidió. Not to be angry. De no enojarse. But to render love for the evil that had been perpetrated upon him. Sino darle amor por el mal que le hicieron a él. Jesus said it is impossible. Jesús dijo es imposible. That no offenses should come. Que no vengan tropiezos o ofensas. When you're offended. Cuando tú eres ofendido. When you're hurt and wounded in life. Cuando tú eres herido en la vida. It solicits very strong negative feelings and emotions. Generalmente produce emociones muy fuertes y sentimientos. It's a natural inclination. Es una inclinación natural. It's a natural default. Es el resultado normal. And those feelings and emotions are very hard to contain. Y esos sentimientos y emociones son muy difíciles de contener. That's why anger and bitterness. Por eso es que la amargura y el enojo is referred to as one of the works of the flesh. Es referido como uno de las obras de la carne. And it can very easily become what identifies us in life. Y fácilmente puede pasar a ser lo que nos identifica. Offense Muchas, las ofensas comes in many shapes and sizes vienen muchos tamaños y formas and varying degrees. Y en distintos niveles. Let me put you through a little test. Déjame darte una prueba esta mañana. And I want to ask you some questions. Quiero hacerte varias preguntas. Is there anyone in your life Existe alguien en tu vida who has hurt you? Que te haya herido. Violated you. Que te haya violado. Sinned against you in the past. Que haya pecado contra ti en el pasado. How did you and how are you dealing with that? ¿Cómo trataste y cómo, se, cómo estás tratando con eso? Are you still angry? ¿Aún sigues enojado? Are you still upset? ¿Aún estás molesto? Here's another question. Déjame hacerte otra pregunta. Do you get angry? ¿Te enojas? Just thinking about a person in particular. Solo pensando acerca de una persona en especial. Who's offended you? La cual te haya ofendido. You just think about a person. Solo piensas de esa persona. And all your blood starts boiling. Y de repente empieza a hervir tu sangre. And you get more upset. Y te enojas aún más. And the offense may have occurred a year or five years ago. Y la ofensa tal vez sucedió uno o cinco años atrás. All you have to do is think about the person. Solo tienes que pensar de la persona. And all the negative feelings begin to come to the surface. Y los neg sentimientos negativos empiezan a salir a la Is there anyone in your life Existe alguien en tu vida that you secretly wish ill will toward? El cual secretamente deseas algo malo para ellos. If something bad would happen to them, que algo malo les suceda, you'd kind of secretly be happy about that. Secretamente estarías muy alegre si Let les them suffer like I've suffered. Que ellos sufran como yo sufrí. Let them be hurt like I've been hurt. Que ellos sean heridos como fui Let herido. Let them suffer injury like I've suffered injury. Que ellos sean heridos y sufran como me pasó a mí. So let me talk to you about the attributes of bitterness. Por eso quiero hablarte de las características de la amargura. Bitterness can only manifest itself la amargura solo puede demostrarse If it is already there. si ya existe. We wrongly think Uno piensa equivocadamente people que las personas make me, bitter. me hacen amargado. I wasn't bitter before. Yo no era amargado antes. I wasn't angry. Yo no estaba enojado I wasn't upset. Yo no estaba molesto. You made me bitter. Tú me amargaste. You got me angry. Tú me enojaste. And if it wasn't for what you did to me, y si no fuera por lo que me hiciste, I wouldn't be upset. Yo no estaría molesto. This is how Así es. We get away with our bitterness. ¿Cómo nos escapamos con It's nuestra amargura? Oh, no es mi culpa. I wouldn't naturally be this way. Naturalmente yo no sería así. I'm nothing but love and forgiveness. Yo soy lleno de perdón y de amor. 
But you hurt me. Pero tú me heriste. You made me angry. Tú me enojaste. You did this to me. Tú me hiciste eso. That's why I am upset. Por eso estoy molesto. And we accommodate anger and bitterness. Y permitimos amargura y enojo. Because it isn't my fault. Porque no es mi culpa. It's your fault. Es tu culpa. The text gives us a different picture. El texto nos da un cuadro distinto. And it's a very powerful image. Y es una imagen muy poderosa. And it says these words. La cual dice estas palabras. Lest any root of bitterness. Que ninguna raíz de amargura. Springing up cause trouble. Brote y cause estorbo. So the root is there. Entonces la raíz existe. The root existe. of bitterness is in all of us. La raíz de amargura la tenemos todos nosotros. And what happens lo que sucede we get offended somos ofendidos and then that root y esa raíz burrows its way to the surface of our life empieza a excavar hacia la superficie de nuestra vida while it is a root mientras es raíz beneath the surface bajo la superficie we don't see it no la vemos we're not angry no estamos enojados we haven't gotten upset no nos hemos molestado nobody's offended us nadie nos ha ofendido but as soon as we get offended pero enseguida que somos Ofendido. The root of bitterness la raíz de amargura has its opportunity tiene la oportunidad to then work its way to the de surface a subir a la superficie of your life de tu vida. and from that position y desde ese punto, bitterness can begin to express itself. La amargura empieza a expresarse. We all have the seeds of bitterness. Todos tenemos la semilla de amargura. And it's a powerful picture. Y esto es un cuadro muy poderoso. Someone's minding their own business. Alguien está viviendo su vida. They get offended. Son ofendidos. They start getting angry. Empiezan a enojarse. They don't deal with it correctly. No tratan con eso and correctamente. And that root of bitterness. Y la raíz de amargura. Starts working its way onto the surface of your life. Empieza a salir a la superficie de tu vida. And once it arrives on the surface of your life. Una vez que llega a la superficie de tu vida. It cannot be suppressed. Ya no puedes esconderla. It will have impact and bring consequence. Tendrá impacto y traerá consecuencias. The word literally means. La palabra significa literalmente. To crowd out. El eh, solicitar. So let's imagine Imagínate bien that this platform que esta plataforma is the surface of your life. Es la superficie de tu and vida. a lot of things occupy the surface of your life. Muchos, muchas cosas ocupan la superficie de tu vida. Love. El amor. Patience, la paciencia, kindness, la bondad, good works, buenas obras, relationship with Jesus Christ, relación con Jesucristo, our witness and our testimony. Nuestros testimonios. The surface of our life can be pretty crowded. La superficie de nuestra vida puede estar muy lleno. There are a lot of attributes. Hay muchas eh, características. That are our character and our personality. Los cuales son nuestra personalidad, nuestro carácter. And they're on the stage. Y ahí están en la plataforma. They're on the platform. Están aquí en el platform. And this is what people see. Esto es lo que todos ven. They see our testimony. Ven nuestro testimonio. They see our witness. Ven nuestro testimonio. They see our love. Nuestro amor. They see our ability to forgive. Ven nuestra habilidad de perdonar. But when you allow bitterness Pero cuando permites que la amargura empiece a excavar hasta la superficie y se monte sobre la plataforma, what it begins to do lo que empieza a hacer is push everything else off. es que empieza a empujarlo todo fuera de la plataforma. And then it will move and it will push off love. Y empieza a empujar fuera it el amor. Push off forgiveness. Empuja fuera el perdón. Bitterness cannot stand la amargura no puede mantenerse the presence of anything else on soportar la presencia de nadie más en la This superficie por eso es que personas amargadas lose their ability to love and forgive. pierden su habilidad de perdonar y amar They're all about anger and upset. viven siempre enojados y molestos and it becomes the dominant feature of their life. y pasa a ser la característica dominante de sus vidas its way la amargura escava the surface hacia la superficie and then it refuses y rehúsa to exist with anything else. existir con más nada Everything good in your life Con nada bueno en tu vida. has to be shoved off the surface. Todo tiene que ser quitado de la superficie. This is why, for example, Por esto, bitter people quit the ministry. Dejan el ministerio. 
They're angry at somebody. Están enojados con They're not getting along with someone in the band. No se llevan bien con el gru alguien and en el so grupo de mad, música. You're upset. Estás enojado, estás molesto. And you think the solution, I'm getting out of ministry. Y dices, la solución es que voy a dejar el ministerio. I'm a lot better off if I don't have to deal with all these Estaré people. Estaré mejor si no tengo que tratar con ellos. That's a picture. Esto es un cuadro. Of bitterness. De la amargura. Pushing something off the surface of your life. Empujando algo de la superficie de tu like vida. Like ministry. Como el ministerio. Bitterness will always spoil and pollute your life. La amargura siempre hará pudrir y poluirá tu vida. Like that odor. Como esa peste. Or that bitter taste that I spoke about. O ese sabor amargo que te hablé. The Bible in our text uses the word to be defiled. La Biblia en, en, en nuestro texto nos da una palabra, contaminados. It means to contaminate or to stain. Significa manchar o poluir. Many people who are bitter Muchas personas amargadas become known as that. Llegan a ser conocidas that's por all esto. you see. Es lo único que ves. All you see is the upset. Solo ves que están and molestos. the anger. La ira. When they talk. Cuando hablan. The way they act and behave. La forma como se portan, the way they actúan, treat other people. La forma como tratan a los demás. bitterness es la amargura that has pushed everything que está off the surface. Todo fuera de tu vida. And they've lost their capacity y han perdido la capacidad for patience and forgiveness and love and ministry. Para ministerio, paciencia, amor y perdón. And here's the most serious component. Y este es el componente más serio de todo Bitterness esto. La amargura will jeopardize your salvation. Pondrá tu salvación en peligro. Oil and water don't mix. El agua y el aceite no se mezclan. Neither can bitterness and God's presence. Ni tampoco la amargura y la presencia de Dios. One will eventually give way to the other. Uno más tarde o temprano le ganará al otro. Listen to how the text puts it. Escucha cómo el texto lo dice. Pursue peace. Procuren la paz. With all people. Con todos. And holiness. Y la santidad. Without which, sin la cual, no one will see the Lord. Nadie verá al Señor. You want to see Jesus? ¿Quieres ver a Jesús? This can prevent that from happening. Esto va a prevenir con que lo veas. Bitterness is the opposite. La amargura es lo opuesto. It is the polar opposite. Es lo contrariamente opuesto of the love of Jesus Christ. del amor de Jesucristo. And listen, there are a lot of people Escúchame bien, hay mucha gente who trade their relationship with Jesus Christ que cambian su relación con Jesucristo for bitterness. por amargura. Bitterness La amargura can shove Jesus off the stage of your life. puede quitar a Jesús de la plataforma de tu vida. So you don't see, you can come back. Y ya no lo ves más. So you don't see him anymore. No lo ves más. All you see is bitterness. Solo ves amargura. Bitterness becomes the dominant feature. La amargura pasa a ser la característica dominante so, en tu vida. So let me talk to you about cleansing from the soul poison of bitterness. Hablemos entonces de limpiarse del veneno de la amargura. This has to be our stated objective. Esto tiene que ser nuestro objetivo declarado. You have to view bitterness. Tienes que mirar la amargura and the presence of it in your life y su presencia en tu vida as intolerable. como algo intolerable. Just like that poison Igual que ese veneno that she spilled on her hand. que esta señora dejó una gota caer the en su presence mano. Of that poison is intolerable. La presencia de ese veneno es intolerable. It's gonna kill you. Te va a matar. It's gonna destroy you. Te va a destruir. Ephesians chapter 4 Efesios capítulo 4 gives us powerful insight. Nos da un entendimiento Bear poderoso. with me. Le acompáñenme. As we read a few verses. Mientras leemos unos versículos. From 25 to 32. 25 al 32 dice, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación, según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, juntos con toda maldad. Más bien sean bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo, Jesús. 
There are a number of admonitions there. Hay varias advertencias aquí. The first one is put away lying. La primera es deja la mentira. Including to yourself. Incluyendo men dejar de mentirte a ti mismo. I've spoken to a lot of bitter people. Yo he hablado con muchas personas. Well, I'm not bitter. Yo no estoy amargado. Or I am completely justified. O estoy completamente justificado. In being as upset as I am. En estar enojado como estoy. Stop lying to yourself. Deja de mentirte. If bitterness is present, si la amargura está presente, if you have anger that you haven't dealt with, si tienes ira con la cual no has tratado, and it's metastasized into bitterness, y se ha metastatizado en amargura, you need to quit lying to yourself. It's not helping you. Tienes que dejar de mentirte, eso no te ayuda. That soul poison, ese veneno del alma, has gotten into your system, ha penetrado en tu sistema, into your spirit, en tu espíritu, into the realm of your emotions, en tus emociones, into your mind, en tu mente. It's infiltrated every area of your life. Ha infiltrado toda área de tu vida. And you've got to quit lying to yourself Tien about its presence. Tienes que dejar de mentirte a ti mismo de su presencia. This is why the Bible says in the text that we just read. En el texto que acabamos de leer, la Biblia nos dice esto. Don't let the sun go down on your wrath. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Don't go to sleep angry. No vayas a dormir Don't enojado. Do no lo hagas. This is a warning. Esto es una advertencia. That if you go to sleep angry, que si vas a dormir enojado, and you don't deal with whatever made you angry, y no tratas con lo que te enojó, swiftly, rápidamente, it's going to metastasize overnight. Va a metastasarse de noche al día. And bitterness will be burrowing its way to the surface. Y la amargura va a salir a la superficie. Do not let the sun go down on your wrath. Que no se ponga el sol en tu enojo. That is spoken with a tone of urgency. Eso es hablado con urgencia. And there's a reason for it. Y hay un motivo por the eso. The poison of anger allowed to simmer. Porque cuando permites que permanezca el veneno de la ira. Will metastasize into bitterness. Que se convertirá en la amargura. And it becomes what identifies you in life. Y pasa a ser lo que te identifica en la vida. Nor give place to the devil. Ni den lugar al diablo. When you don't deal with your anger. Cuando tú no tratas con tu enojo. You give the devil an opportunity. Le das una oportunidad al diablo. To occupy the platform of your life. Para que ocupe la plataforma de tu vida. And express himself. Y él se puede expresar. And then it says, let no corrupt word proceed out of your mouth. Y después dice que ninguna palabra obscena salga de tu boca. When we're angry Cuando estamos enojados, and we are bitter, y estamos amargados, we love to talk about it. Nos encanta hablar de eso, we want to let someone know. Queremos dejar que otros and se so we put it on our husband. Por eso se lo decimos a nuestro esposo. We talk about other people. Hablamos de otras personas. The Bible says, let no corrupt word proceed out of your mouth. La Biblia nos dice que ninguna palabra obscena salga de tu boca. That's one of the ways Esa es una de las formas. that bitterness como la amargura pushes everything off the surface of your life empieza a empujar todo de la superficie de tu vida by the words that you speak con las palabras que hablas and this is very dangerous esto es muy peligroso because we get hooked porque mira nos on the feeling we get y nos volvemos adictos al sentimiento when we vent our bitterness cuando desahogamos nuestra amargura there's something intoxicating about it hay algo que nos intoxica there's something that makes us feel better about our anger and bitterness hay algo que nos ayuda a sentirnos mejor de nuestra amargura when y la ira vent, cuando nos desahogamos y hablamos con otros That's why the Bible says, por eso la Biblia nos dice Let no corrupt word proceed out of your mouth. una palabra obscena salga de tu boca so the onus is on each and every one of us entonces nos toca cada uno de nosotros to deal with our own bitterness. el tratar con nuestra propia amargura you can't depend Tú no puedes depender on the behavior of somebody else en la conducta de otra persona in order to deal with your bitterness. para poder tratar con tu amargura. Well, if that person bueno, si esa would persona just come crawling back viniera arrastrándose and my forgiveness, y me ruega mi perdón, then maybe I'll let go of my bitterness. tal vez voy a dejar ir mi amargura. More than likely, that's not going to happen. Probablemente eso no va a suceder. The onus is on each and every one of us Nos toca cada uno de nosotros to deal with our own bitterness. De tratar con nuestra propia amargura. We are to extend grace Debemos ofrecer gracia and love amor and forgiveness perdón in the face of offense en medio de ofensas immediately. Inmediatamente. You let it linger. Pero si lo dejas que it's, permanezca, it's hurting nobody but you. no va a herir a más nadie, James solamente chapter a ti. Two, verse 13. Santiago 2, 13. For judgment is without mercy. 
Porque habrá juicio sin misericordia. To the one who has shown no mercy. Para aquel que no hace misericordia. Mercy triumphs over judgment. La misericordia se gloria triunfante sobre so el juicio. So if you don't extend love and forgiveness. Si tú no ofreces amor y perdón. Toward those who hurt you. Hacia aquellos que te han herido. Love and forgiveness will not be extended toward you. No se te dará amor y perdón a ti tampoco. Jesus said, if you don't forgive your fellow man their trespasses. Jesús nos dijo que si tú no perdonas a tu hermano sus pecados. Neither will your heaven Father forgive you. Tampoco tu Padre Celestial te perdonará. The scripture that we read in Ephesians. La escritura que leemos en Efesios. Let all bitterness. Quítense de ustedes. And anger. Toda amargura y enojo. And evil speaking. Ira y gritos. Be put away from you. Quítense de ustedes. With all of your malice. Junto con toda maldad. This is spoken without prejudice. Esto es dicho sin prejuicio. I don't need to hear your side of the story. Sabes, no necesito oír tu lado de la historia. I don't want to hear why you're so upset. No quiero oír por qué estás enojado. It's of no interest to me. A mí no me interesa And it's of no interest to God. Y tampoco le interesa a Dios. You have chosen tú has escogido to go down the road of anger. Seguir por el camino That's de la ira. Eso te toca That's a ti. your sin. Ese es tu pecado. That's what you've allowed to Eso happen. es lo que tú permites en tu vida. In Ephesians 4.30 En Efesios 4.30 The scripture that we read la escritura que leímos. It says, do not grieve the Holy Spirit. Dice, no entristezcas el Espíritu Santo de Dios. So your bitterness Entonces, tu amargura causes God to grieve. Causa con que Dios entristezca. The word grieve there means to make sorrowful. La palabra entristezca significa volverse triste. To affect with extreme sadness. Con una tristeza enorme, grande. It's how someone feels es como alguien se siente when a loved one dies. Cuando un familiar amado muere, we grieve. sufrimos, We're sad. estamos tristes, We're hurt. estamos heridos, we feel the loss. sentimos la pérdida. This is how the Holy Spirit feels Así es como se siente el Espíritu Santo when you allow yourself to become bitter cuando tú permites volverte amargado. Because por el motivo the risk now is that he can lose you. de que ahora su riesgo es de que te pierda a ti. Someone he loves. Alguien que él ama. Someone he cares Alguien for. que se importa. Someone he died for. Alguien por quien él, él murió. You're angry. Tú estás enojado. You become bitter. Te has vuelto amargado. It grieves the Holy Spirit. Entristece el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit says, oh, I could lose this person. Porque el Espíritu Santo dice, oh, lo voy a perder. They're drifting away from my love. Están alejándose de mi amor. They're shoving me off the surface me están of their empujando life. de la superficie de sus And vidas. And our bitterness grieves the Holy Spirit. Y la amargura entristece el Espíritu Santo. So the onus is on you. Por eso la responsabilidad nos toca a nosotros. To get the poison out. Sacar ese veneno. To drop to your knees. Arrodillarte. Repent. Arrepentirte. God, I got angry. Dios me enojé. And I didn't deal with my anger. Y no traté bien con And mi now I've become bitter. Y ahora me he vuelto amargado. And I've suffered the loss of a lot of things on the surface of my life. Y he sufrido la pérdida de muchas cosas en la superficie de mi vida. I've allowed bitterness to get a foothold. He permitido que la amargura entre. And become a dominant feature in my life. Y empieza a ser una característica dominante en mi vida. If you got bit by a poisonous snake. Si tú eres mordido por una eh, eh, serpiente venenosa. Or if one of your children. O si uno de tus hijos drank something that was poisonous tomara algo venenoso you would take action immediately tú tomarías acción inmediatamente you'd race to the hospital tú correrías al hospital you'd call for help llamarías y pidieras you'd ayuda you'd seek an antidote for that buscarías poison buscarías un antídoto para ese veneno the point is you would act swiftly and immediately en otras palabras actuarías inmediatamente but we don't do that with bitterness pero con la amargura no lo hacemos we allow bitterness to course through Permitimos que la amargura the bloodstream of our spiritual life siga corriendo por la sangre de nuestra vida espiritual. When what you should be doing is getting the poison out. Cuando lo que debes estar haciendo es sacarle el veneno. And here's the final admonition of our text. Y esta es la última advertencia de nuestro texto. And this verse represents what our life should be devoted to. Y este versículo representa todo lo que nuestra vida debe estar dedicado. Palabras poderosas. Pursue peace. Busca la paz. With all people. Con todas las personas. Pursue peace. Busca la paz. With all people. Con todas las personas. Everyone around you. Todos los que están a you tu are alrededor. You to be engaged. Debes estar dedicado. In pursuing peace. En buscar la paz. And the image that we have with that phrase. La imagen que tenemos. 
is that peace is running from you. Es que la paz está huyendo de ti. And it doesn't want to be caught. Y no quiere que la atrapes. And so you have to pursue it. Entonces tienes que correr. You have to chase after it. Tienes que buscarla. And you have to grab it. Y tienes que agarrarla. And you have to make it your possession. Y tienes que hacerla tu posesión. Pursue peace. Procúrala. Those who you're angry with. Aquellos con quien estás Those enojado. Those who you're upset with. Aquellos con quien estás Those molesto. Those who have violated Aquellos you. que te han violado. You are to take steps. Debes tomar pasos. To make peace with that person. Para hacer paz con esa persona. It may not work. Tal vez no funcione. They may not reciprocate. Ellos tal vez no la quieran. But that's not the issue. Pero no se trata you de eso. You are to pursue peace. Tú debes procurar you la paz. You are to pursue love. Tú debes procurar you el amor. You are to pursue reconciliation. Tú debes procurar reconciliación. That's the only antidote to your bitterness. Es el único antídoto a It's the only way to get it out of your system. Única forma de sacarlo de tu Romans 14, 19. Therefore, let us pursue the things which make for peace. Por lo tanto, sigamos todo lo que contribuye a la paz. And the things by which one may edify another. Y la mutua edificación. The sole poison of bitterness. El veneno del alma de la amargura. Has got to be rooted out of our system. Tiene que ser sacado de nuestro sistema. Let's give God praise. Vamos a darle alabanza a Dios mientras viene el pastor.